ഹായ് ഗായ്സ് എലാക്കൺ ടെക്നിക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് പലതും ഞാൻ പല വീഡിയോകളും മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ് അയച്ചാറുള്ളത് എന്നോട് പലതും ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണേന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് വെച്ച് ചെയ്യണേ പക്ഷെ പലർക്കും അത് അറിയില്ല ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളൊന്നും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റേ കയ്യിൽ ഡിവൈസ് പിടിച്ചിട്ട് ഒക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര കുറവ് ക്ലാരിറ്റി ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ടഫാവും രണ്ടാമത്തെ ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടഫ് ഉണ്ടാ ടഫ് ആവുകയും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അത് ഷെയ്ക്ക് ആവാനൊക്കെ നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ പലതിലും ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ വോയിസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഫീച്ചർ പല സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടി ആ ആപ്പിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഞാൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഏസർ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്നാണ് ഈ ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വെറും പതിനാല് എം ബി മാത്രമേ തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെറ്റിങ്സ് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടൂൾ ബാനും വെച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം വരും എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പേര് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ് വീഡിയോ സെറ്റിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂൾ ബാഗ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും അതുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ട് കാണാം അതെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ടേൺ ഇട്ട് ഓൺ മേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പെർമിഷൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എല്ലാ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടെ കാണാം നമ്മളത് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വീഡിയോ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഫ്രെയിം വെയിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ അങ്ങനത്തെ കുറെ ഓപ്ഷൻസാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഏത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഏത് സ്ക്രീനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ക്രീൻ വരെ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഈ ഏസിഡിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ അവിടെ വന്ന് ഉണ്ടാവും ബട്ടൺ മേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ഓപ്ഷൻ മേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ അലവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യ
അത് നമുക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്ത് പോയിന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പെയിന്റ് ടൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ടൂളായി വരുന്നതാണ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ടൂൾ ബോക്സിലേക്ക് പോവുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ആവുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ എ ടു സെഡ് ഫോൾഡറിലാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം എൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം വീഡിയോ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഓഡിയോ കളഞ്ഞ കാനാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എക്സാക്ട് ഫ്രെയിംസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട ബാക്ക് അടിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ എവിടെ സേവ് ആയാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ സേവ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് സ്റ്റോറേജിൽ എ സെഡ് റെക്കോർഡ് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾഡറിലാണ് ഇത് സേവ് ആവുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതിൽ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് അവർ തരുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ നമുക്ക് ധാരാളം ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അവർ തരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ടാബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഉപയോഗമുള്ളൊരു ആപ്പാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ആപ്പൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഈ ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്നും കൂടിയും പറയാണ് എ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ഇത് ഫ്രീ ആണ് ഇതിന് കാശൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഫ്രീ ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് കാണാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ചാറ്റാ